நம்ம ரெட் கார்பெட்ல அடுத்ததா ஒரு ஸ்பெஷலான ஈவெண்ட் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குங்க என்ன ஈவெண்ட் அப்படினு பாத்தீங்கனா இப்போ இருக்கிற கால கட்டம்ல நிறைய திரைப்படங்கள் நம்ம பார்க்கறோம் சீரியல்ஸ் பார்க்கறோம் சீரிஸ் பார்க்கறோம் அப்படின சொல்லலாம் பட் தியேட்டர் ப்ளே அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியா ஆயிடுச்சுங்க மேடை நாடகங்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ ரேண்டமா குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு பட் இத கண்டினியூவஸா சில டீம்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு தாங்க இருக்காங்க சோ அதுல ஒன் ஆஃப் தி பிரபலமான டீம் யாரோடது அப்படினு பாத்தீங்கனா ஆக்டர் வை ஜி மகேந்திரன் அண்ட் அவங்களோட டீம் தாங்க சோ அவங்களோட 100th தியேட்டர் ப்ளே வந்து ரீசன்ட்டா நடத்தி இருந்தாங்க என்ன கான்செப்ட்ல இந்த தியேட்டர் ப்ளே பண்ணிருந்தாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா காசே தான் கடவுளடா அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்திருந்தது சோ அந்த டைட்டில் வெச்சு இவங்க வந்து ஒரு தியேட்டர் ப்ளே கிரியேட் பண்ணிருந்தாங்க ரீசன்ட்டா சோ இந்த தியேட்டர் ப்ளேக்கு கெஸ்டா நிறைய सेलिब्रिटीज வந்திருந்தாங்க யார் யாரேன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவ கார்த்திகேயன் சதீஷ் டைரக்டர் பாக்கியராஜ் and அவருடைய வைஃப் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் தம்பி ராமையா போன்ற பலர் வந்திருந்தாங்க சோ இந்த ஈவென்ட் இப்போ உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் அறுபத்தி ஏழு வயதை நிறைவு செய்து அறுபத்தி எட்டாவது வயதில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஓய்ஜி மகேந்திரன் ஐயா அவர்களுடைய எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா சுய ஒழுக்கத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் இந்த சுய ஒழுக்கத்தின் மூலமாக கிடைக்கும் இந்த எனர்ஜி இறைவன் இந்த எனர்ஜி இப்போ இருக்கு எப்போதுமே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்மளையெல்லாம் சிரிக்க வச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்டேட்டில் கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை வெகுஜன மக்களுக்கு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய வகையில் அந்த வார்த்தைகள் உள்ள வச்சு டைமிங் மிஸ் ஆகாம மேஜிக் சார் இது நாடகம் கிடையாது நாடகம் என்ற போர்வையில் நாடகம் என்ற ஒரு பேரில் மிகப்பெரிய ஒரு மேஜிக் நடத்துறீங்க சார் நாங்கள் ரசித்தோம் ஸோ உங்கள் அத்தனை இதயங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டு வடிவுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இதே காசேதான் கடவுளோட நாடகத்தை நாற்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னால் மறைந்த என் நண்பர் ராஜகோபால் இந்த மேடையில் அரங்கேற்றினார் அந்த மேடை நாடகத்தில் ஆட்சி மனோரமா வெண்ணிலாடை மூர்த்தி முத்துராமன் அவர்கள் வி கோபாலகிருஷ்ணன் போன்ற அன்றைய பிரபல நடிகர்கள் நடித்த நாடகம் இது இரண்டே நாட்களில் ஒரு மாடியில் உட்கார்ந்து எழுதினேன் சென்டிமெண்ட் கூட எழுதி விடலாம் நகர்ச்சியை எழுதுவது மிகவும் கடினம் என்று நினைப்பேன் நான் எனக்கு தெரிந்தவை நமது தென்னாட்டு காமெடி நடிகர்களை போல எந்த மாநிலத்திலும் நடிகர்கள் வந்தது கிடையாது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோன்னா இந்த இந்த ட்ராமா இன்னைக்கு பார்த்த நாடகம் வந்து நான் இது செகண்ட் டைம் பார்க்குறேன் நான் ஆல்ரெடி ஒன்ஸ் பார்த்துட்டேன் பட் நான் நினைச்சேன் சரி நாடகத்தில் வந்து திருப்பி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஜோக் தானே எப்படி சிரிப்பு வரும்னு பட் டு டெல் யூ வெரி ஃப்ராங்க்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததோடு இன்னைக்கு நான் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஐ திங்க் மகேந்திரன் அண்ட் த என்டயர் ட்ரூப் ஒரு தேர் எலிமெண்ட் அண்ட் மகேந்திரன் இன்னைக்கு யூ வாஸ் ஐ திங்க் குவைட் அன்ஸ்டாப்பபிள் அந்த அளவுக்கு பிரிங்கிங் இன் த கரண்ட் டாபிக் அண்ட் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ரியலி நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிட்டோம் கீழே சீட்லேருந்து கீழே விழல தவிர இட் வாஸ் ஆஸ் குட் அஸ் தட் ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த பிளேயை பார்த்தோம் அண்ட் எல்லாரும் அவங்களோட கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே எனக்கு நிறைய பேர் பழக்கப்பட்டவங்களா ஆயிட்டாங்க ஏன்னா எல்லா பிள்ளையிலும் நான் இருப்பேன் நான் எல்லா பிள்ளையும் கண்டிப்பா பார்க்க வந்திருக்கேன் ஸோ ஐ ரியலி விஷ் தெம் கிரேட் கிரேட் சக்சஸ் அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் இந்த பிள்ளை இன்னும் நிறைய தடவை பார்க்கணும் அண்ட் அடுத்த டைம் இவர் இதே பிள்ளை போடும்போது இன்னும் என்னென்ன புதுசா ஆன்டிக்ஸ் இதில் பண்ண போறாரோ தெரியல எனக்கு ஸோ ஐ ரியலி விஷ் தெம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கிவிங் அ சச் அ குட் டைம் இதுல என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு ஏன்னா நானும் வந்து முன்னால் உட்காந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் குழுங்கி குழுங்கி சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப் டு டேட் இருக்கிறாங்க அதாவது பொறாமப்படுறது தப்பான ஒரு ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தப்பான குணம்னு ஆனால் நான் வந்து பொறாமப்படாமல் இருக்க மாட்டேன் சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது பொறாமப்படுவேன் ஒரு நல்ல படம் வந்ததுன்னா ஐயோ நான் இதை எழுதாமல் விட்டுருக்கேன் நான் வந்து இது கதை எழுதாமல் விட்டேன் நான் நடிக்காமல் விட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல படங்களை பார்க்கும்போதும் அந்த பொறாம வரும் நல்ல புஸ்தகத்தை படித்தாலும் அந்த பொறாம வரும் அது மாதிரி இந்த நாடகத்தை பார்க்கும்போது ஐயோ இதில் நான் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறேனே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது ஸோ இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப பொறாமப்படுறேன் அது வெக்கப்படாமல் சொல்கிறேன் நல்ல டான்ஸ் ஆடுறாரு எனக்கு வராது அது அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் இப்படி இப்படி காலெல்லாம் வச்சு அந்த மூமெண்ட்டு உண்மையிலேயே அட டான்ஸ் கூட இப்படி ஆடுறாரு நமக்கு வராது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
சோ அந்த ட்ரூப் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜ்ல நிறைய காமெடி எல்லாம் நடந்திருக்கு எனக்கெல்லாம் ஏன்னா அந்த டிராமால டைமிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு வாட்டி அப்படிதான் அந்த ஜுராசிக் பேபின்னு ஒரு டிராமால நான் டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணுவேன் அந்த குழந்தையா ஒன்னு அதோட அப்புறம் அதோட தாய் மாமா மாதிரி ஒரு ரோல் அதுல குழந்தையா வரும்போது என்ன பண்ணுவேன் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் மாமா வந்து ஒரு கரடி பொம்மை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு உள்ள போயிட்டு திருப்பி குழந்தையா வந்து அந்த கரடி பொம்மை எடுத்துட்டு போயிடணும் சோ எனக்கு பாடம் சொல்லி தர ஒரு வாத்தியார் வந்து கேட்பாரு டே இங்க ஒரு கரடி பொம்மை வச்சு எங்கடா காணும் அப்படின்னு உடனே ஆமா எங்க காணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு வாட்டி வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த இந்த என்ட்ரிய மறந்துட்டேன் இருந்த டென்ஷன்ல வந்து அந்த பொம்மையை எடுத்துட்டே போல நான் பாட்டுக்கு வந்து நின்றுட்டு அவர் அவருடைய டைலாக்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு வாத்தியார் கேரக்டர் பண்றவர் அவர் வந்து டே இங்க ஒரு கரடி பொம்மை வச்சிருந்தா எங்கடா காணும் தோதா இருக்கே அப்படின்ட்டேன் பெரிய பொம்மை இங்க இருக்கு அது எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியல அவரு என்னடா இப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டாரு சரி அதை விடுங்கன்னு மாத்தி பண்றதுக்குள்ள சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இது நடந்திருக்கு அண்ட் இங்க நிக்கிறவங்க மாதிரி நானும் வந்து அதான் யாராவது கமல் சார் நிறைய வந்திருக்காரு டிராமாக்கு அண்ட் அந்த மாதிரி வரும்போதுலாம் நாங்க வந்து அந்த நின்னு பாத்துட்டு ஏதாவது சொல்லுவாங்களா நம்மள பத்தி ஏதாவது சொல்லுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஒரு இயக்கத்தோட தான் நின்னு பாத்துருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி இதுல இருந்து நிறைய பேர் இன்னும் வளர்ந்து நிறைய பேர் வந்து தனியா இதுவும் பண்ணாலும் சரி நிறைய அது வந்துட்டே இருக்கணும் அந்த நாடக கலைங்கிறது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கணும் நீங்களும் வந்து அதே மாதிரி பார்த்து கண்டிப்பா எங்க எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணும் நடிச்ச எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சாங்க இதை சொல்றதுக்கு நான் பெரியால் கிடையாது பட் உண்மை என்னன்றதை சொல்றேன் உண்மையிலேயே எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ சோ மச் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதுல நடிச்ச எல்லாரையும் பத்தி பேசிடுறேன் ஒருத்தர் விடாம எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருமே பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தர் பார்க்கும்போது எனக்கு யாரை பார்த்துமே எந்த பொறாமையுமே இல்லை சார் ஏன்னா இவ்வளவுலாம் நம்மளால முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பொறாமப்பட்டு என்ன பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் நாங்க சினிமால பண்ணும்போது ஒரு சீன் மாஸ்டர் ஷாட்ல கம்ப்ளீட்டா பண்றது நான் எப்பவுமே விரும்புவேன் நாங்க இருக்கு அத்தனை ஆர்டிசம் சேர்ந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் ஷார்ட் வச்சுட்டா அதுல எல்லாருமே டைலாக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் அப்ஸ் போலான்றது பட் அதையே வந்து இவங்க மாஸ்டர் ஷாட்டே ரெண்டே கால் மணி நேரம் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேலண்டடா இருக்கணும் இருந்தா மட்டும்தான் பாசிபிள் அண்ட் சார் ஐயா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஹியூமர் பண்றது தான் இருக்கிறதுலயே கஷ்டமான விஷயம் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும் பொழுதோ இல்ல எமோஷன்ஸ் பண்ணும் போதோ யாராவது ஒருத்தர் காப்பாற்ற முடியும் பக்கத்துல இருந்து ஒரு லோ ஆங்கிள்ல ஷார்ட் வைக்கலாம் இல்ல ப்ரொபலர்ல ஏதாவது காத்து கீத்து போட்டு எஃபெக்ட் போடலாம் இல்ல ஆர் ஆர் போடலாம் ஹியூமர் வந்து அந்த டைமிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு நானும் சதீஷ் எல்லாம் அடிக்கடி பேசிக்குவோம் டிசி அப்படின்னு சொல்லிக்குவோம் ஏதாவது ஒரு காமெடி ஒர்க் அவுட் டெட் காமெடி அது செத்து போச்சு அதை விட்டுரு சதீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்க ஸ்டேஜ் அது இங்க இங்க இருக்கும்போதே தெரியும் நாங்கெல்லாம் முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம் அவங்க எல்லாம் பின்னாடி நிக்கிறாங்க சினிமா முன்னாடி வர்றது காரணமே பின்னாடி இருக்க நாடகம்ன்றதான் அதோட சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் நினைக்கிறேன் நானு அண்ட் எனக்கு அதுவே ரொம்ப கூச்சமா இருந்துச்சு இங்க இருக்கிறவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நைன்டி பெர்சன்ட் பேர் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட என் வயசு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அவங்க எல்லாம் பின்னாடி நிக்க வச்சு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது பட் நான் ஒவ்வொருத்தரையும் ரசிச்சேன் ரெண்டே கால் மணி நேரம் சிரிச்சு செத்துட்டேன் மொமெண்ட் இப்ப எல்லாம் அப்படிதானே சொல்றாங்க அதெல்லாம் தேங்க் யூ வைஜம் சார் இது பெரிய ஹானர் ஏன்னா நீங்க வந்து அவங்க பக்கத்துல என்ன உட்கார வச்சீங்க அதுவே பெரிய சந்தோஷம் அண்ட் இவ்வளவு பெரிய சிரிப்பையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்து இவ்வளவு பெரிய ஹானரையும் கொடுத்துருங்க லெஜண்ட்ஸ் இருக்க மேடையில என்னையும் உட்கார வச்சிருக்கிறதுனால எனக்கும் இது ஒரு மறக்க முடியாத அண்ட் திரும்பவும் சொல்றேன் நான் ஒவ்வொருத்தர் பேரும் எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் ஒவ்வொருத்தருமே எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணீங்க அண்ட் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகைன் எல்லாருக்கும் இது ஆர்கனைஸ் பண்றவங்களும் இது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கணும் இருக்கும் இதுக்கு அழிவே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கலை இங்க இருந்து பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின் போது இதுக்கு வந்து வரவே கிடையாது சோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பிளேஸ் நடந்துட்டே இருக்கணும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதுலாம் அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருக்கணும்ன்ற ஆசையோட விடைபெறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ வைஜி முக்கியமா ஐ லைக் டு தேங்க் மை மதர் ஹூ சப்போர்ட் அஸ் பீன் வித் ட்ரூப் ஃபார் த பாஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து எங்க அப்பாவுக்கு உறுதுணையா இருந்து எங்களுக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு உறுதுணையா இருந்தது அவங்க சீனியர்ஸ் லைக் த்ரீ ஏஆர்எஸ் எனக்கு குரு அவர் தான் நல்லா படிச்சு ஒரு நல்ல ஜாப்ல போக வேண்டியவனா நாடகத்தை இழுத்து விட்டது அவர் தான் அவருக்கு அந
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனோட நான் நடிக்கும் போது அவருக்கு மிஞ்சிய ஆயினமே நடிக எவனும் கிடையாது இந்தியால அதுக்கு மிஞ்சி எவனும் நாலு மணி ஆச்சுன்னா அவர் கூப்பிட்டு சொல்லுவார் டைரக்டர் டெய் அவனை முதல் அனுப்பு அவனுக்கு நாடகம் இருக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அவனை முதல் அனுப்பு என் ஷார்ட்ஸ் அப்புறம் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவார் இப்ப அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சோ நாடகம் இஸ் ட்ரூ உண்மையானது நான் என்னைக்கும் சொல்றேன் நாடகத்துக்கும் மத்த மீடியாக்கும் நான் தப்பா சொல்ல மத்த மீடியாவும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா நாடகம்ங்கிறது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஹனிமூனுக்கு போய் சந்தோஷமா இருந்து பெத்த குழந்த மாதிரி மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பேபி தான் இதை நான் தைரியமா சொல்றேன் ஸோ நீங்கள்லாம் எனக்கு எனக்கு ஸோ ஹாப்பி சதீஷ் சொன்ன மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்து இவ்வளவு தூரம் இந்த நாடகத்தை பாராட்டுறது இட் வில் பி அ கிரேட் பூஸ்ட் ஒரு குளுக்கோஸ் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஃபார் த ரிவைவல் ஒன்ஸ் அகெயின் டு பிரிங் பேக் த க்ளோரி ஆஃப் தமிழ் தியேட்டர் தேங்க்யூ ஆடியன்ஸ் தேங்க்ஸ் ஆல் ஆஃப